是谁还在下意识叫咱们露露的呢？当然是范丞丞啊，他该是有多爱才会脱口而出的呢？看他说完露露后找补的时候嘴角带笑的，真的好好磕啊！而他也不是第一回这么光明正大的叫白鹿名字了。当主持人让范丞丞从细节图里猜出和他合作的女艺人时，他下意识就说白鹿，白鹿，白鹿。可是白鹿并没有跟他合作过，还仔细在那盯了半天，嘴角露出胜券在握的笑意，想必心里一直在想是白鹿吧。而和范丞丞合作过门锁的白百合却没有在第一时间猜出来。能感觉到范丞丞不对劲的还有，当白鹿用球砸沙溢没砸中淘汰的时候，范丞丞趁机说了句：“好过分啊，欺负人家小姑娘。”这是真的在为白鹿打抱不平。而且还说的是小姑娘，在他的眼里，白鹿就是一个可爱有趣的小姑娘吧。但是当孟子义没有砸中淘汰的时候，咱们范丞丞可是什么都没有说。你这说你自己是铁妹儿，他刚刚跟我说我是大铁妹儿。当孟子义说自己是大铁妹的时候，看到旁边范丞丞的表情，是有多不理解这个称呼，嫌弃的小眼神可是显露无疑。介绍卢玉晓的时候，又是很不解的表情。为什么是养气女孩？咱就是说女孩子的这些小心思，就这么难理解吗？那怎么一说到白鹿的时候，就只能看到她上扬？的嘴角和大白牙了呢。还有当其他女嘉宾玩游戏的时候，她就坐在旁边看，要不就是蹲在地上，一问一个不吱声。你不是不是雨的那叫什么来着？我也说不上来。要不就是怂恿挑战。你要是这一块上去以后，我们再也不说你这高马大了。但是当白鹿在玩游戏的时候，她比自己玩的时候还激动，时不时就蹭过去搞怪。遇到白鹿挑战的时候，更是在那站着不肯走了。不过这个笑容是怎么回事啊？还知道抢答，同队友都插不上话。和其他女嘉宾坐在一起的时候，看着脑袋都快贴沙溢身上了。再来个全景，大家感受一下，看看和同组的卢玉晓距离有多远，再看看和白鹿的距离，那可是更倾向的是白鹿呀。还有当两人分别提起对方的时候，就有止不住的笑意。呃，然后穿一花棉袄，那个最有意思。啊，范丞丞是门面。白鹿，白鹿太拍了，白鹿。